హాయ్ సార్ ఓ నీకు నువ్వే వాళ్ళ దిబేట్ చెప్పుకుంటున్నావు అదే సార్ సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ దగ్గరికి ఒక ఒక స్క్రిప్ట్ వచ్చేటప్పుడు మీరు వంద ఉంటే మైండ్లో ఇప్పుడు మన దగ్గరికి ఈ డైరెక్టర్ వస్తున్నాడంటే ఇలాంటి సినిమా వస్తుంది అని ఒక టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనే స్క్రిప్ట్ మీ దగ్గరికి రాబోతుంది అని అన్నప్పుడు మీకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ఒక డైరెక్టర్ ఇలా వస్తున్నారు ఏదైనా అంటే సార్ ఇప్పుడు మనకి మనం మొత్తం కాదన్న తర్వాత ఈ డైరెక్టర్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు వీడు ఇలా చూస్తున్నాడు ఈ సినిమా అని అన్నది ఒకటి ఉంటుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇది ఆల్రెడీ జనాలకి తెలిసిన కథ జస్ట్ ఆ కథ వరకు తెలుసు సో మీ మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు సార్ ఈ కథ అండ్ మీ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి నువ్వు అన్నట్టు సందీప్ ఈ కథ అందరికి తెలిసిన కథ అన్న కదా యాక్చువల్లీ ఈ కథ ఈ జనరేషన్కి తెలుసో తెలియదో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వాట్ నెంబర్ వన్ కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది చూసి డెఫినెట్గా థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారు ఓహో ఇలాంటి రోడ్ జరిగిందా అని ఇలాంటి వ్యక్తి ఒకడు ఉన్నాడా అని ఇలాంటి వ్యక్తి ఒకడు ఉండేవాడా అని అప్పట్లో తెలుసు లైక్ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ ఆ టైంలో అయితే తెలుసు ఉండొచ్చు నైంటీస్ వరకు తెలుసు ఉండొచ్చేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను నేను నాకు కూడా పెద్దగా ఎక్కువ తెలీదు నాకు కూడా ఎక్కువ తెలియదు కొన్ని వినున్నా ఇలా ఒకడు ఉండే ఉన్నాడు ఇలా ఏం చేసేవాడు అనేది ఒక ఆ రోజుల్లోనే అప్పట్లో లైక్ ఒక రాబిన్ హుడ్ లాంటి ఒక దొంగ ఒక ఉన్నాడు అతన్ని గురించి యా ఇప్పుడు కమింగ్ టు లైక్ నాకు ఎందుకు చేయాలనిపించింది ఏంటనేది అతని గురించి కొన్ని తెలుసు అన్నీ తెలియదు నాకు ఫస్ట్ వంశీ ఏంటంటే నాకు లుక్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ క పంపించాడు నాకు ఒక దాన్ని ఏమంటారు మోషన్ పోస్టర్ మోషన్ పోస్టర్ కదా ట్రాక్ మీద ట్రాక్ మీద కాదు వేరేది అది ఓకే ఓకే అది ఇంకా అది బయట ఇంకా రివ్యూల్ చేయలేదు ఓకే అది చూసిన వెంటనే నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అప్పుడు నాకు ఒకసారి సరే ఇలాగ వంశీ అని అతను సరే అప్పుడు కలవటం వంశీ నాకు అంతకుముందు నేను దొంగాట అనే సినిమా చేసాడు దాంట్లో చిన్న సరదాగా చేసింది జరిగిందని లే బేసిక్గా బా నాకు యాక్చువల్లీ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నేను నేను పెద్ద నోటీస్లో కూడా లేడు నాకు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే టు బి వెరీ ఫ్రాక్ వంశీ అని ఒక అతను అప్పుడు ఏంటంటే ఇలాగ ఇలాంటి సబ్జెక్టు ఆ సినిమా చేసిన ఎందుకంటే నేను టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ నేను దొంగాట సినిమా చూడలా అయితే నేను చేసిన నేను సినిమా చూడలేదు ఓకే అయితే అప్పుడు తను వచ్చి ఇతను టైగర్ నాగేశ్వరరావు అనే టైట్లు అది దానికి నాకు సింక్ అవుట్లా కట్గా చెప్పాలంటే వచ్చి తను నరేషన్ ఇచ్చాడు ఎక్సలెంట్గా ఇచ్చాడు నరేషన్ నాకు తెలియని ఈ టైగర్ నాగేశ్వరరావు తర్వాత ఇన్సిడెంట్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ నాకు చాలా చాలా థ్రిల్ అనిపించింది చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను నేను భలే అనిపించింది నాకు సో అదే అంటే నువ్వు అడిగినట్టు ఇలాగ ఏది నన్ను సరే సినిమా చేసేటట్టు చేసింది ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఒకటి అట్ ద సేమ్ టైం తను ఇచ్చిన నరేషను తను ఇచ్చిన తను ఆ క్యారెక్టర్ చేసిన కానీ ఆ క్యారెక్టర్ కానీ విపరీతంగా నచ్చి ఆల్ రియల్ క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ అక్కడ నేను నాకు ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద లైక్ నరేషన్ బాగుంది కాన్సెప్ట్ బాగుంది ఆ పోస్టర్ బాగుంది అతను చెప్పే విధానం అన్నీ బాగున్నాయి ఇటు ఇంత సినిమాని తను ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు ఎలా చేస్తాడనే డౌట్ ఉంది నాకు డెఫినెట్గా బికాస్ నువ్వు కొత్తే అతను ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లాగే అది ఉంది నాకు బట్ ఓకే ఫైన్ సరే ఓకే అలాగే వెళ్తున్నా డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి మా ఆడుకుంటున్నాం ఫైనల్గా వన్ డే లైక్ ఫైనల్ ఫుల్ నరేషన్ ఇచ్చాడు వెరీ ఇంప్రెస్డ్ ఇప్పుడు నేను లొకేషన్కి వెళ్ళి ఇతను ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుందని మీద డౌట్ మాత్రం డెఫినెట్గా ఉంది నాకు బికాస్ ఇటువంటి ఒక సెటప్ ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఇలాంటి ఒక ఒక ఇది నేను తనిచ్చి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తన నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ డేనే ఓకే తను చాలా క్లియర్గా ఉన్నాడు మంచి కన్విక్షన్తో ఉన్నాడు అనిపించి నాకు ఇంకా జరిగే కొద్దీ జరిగే కొద్దీ ప్రాసెస్ని ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకోటి నేను చెప్పదలుస్తుంది ఏంటంటే నేను ప్రాసెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తే ఆ సినిమా నేను డిసప్పాయింట్ చేయాలి సో ఐమ్ వెరీ ష్యూర్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ప్రాసెస్ని ఎంజాయ్ చేశాను క్యారెక్టర్ని ఎంజాయ్ చేశాను తను ఒక తను ఏ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను అనుకుంటూ ఉంటాను వంశీ ఇలాగానే తను చెప్పేసేవాడు అంత సింకులు ఉండేవాడు ప్రతి చాలా చోట్ల ఆల్మోస్ట్ వందలు పదిలో ఒక తొమ్మిది సార్లు నేను ఇలా వంశీ ఇలాగా అంటే సార్ నేను ఇది అని చెప్పి ఆ సింక్ నాకు అది నచ్చింది అది వెరీ 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 ఇంపార్ట్ ఒక డైరెక్టర్కి యాక్టర్కి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది కరెక్ట్గా ఉంటే ఆ సినిమా డిసప్పాయింట్ చేయదు ఓ చాలా చెప్పేసాను ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు సార్ని అనుకున్నప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్కి అని అనుకున్నప్పుడు
తన మైండ్ లో యాక్చువల్లీ నేనే ఉన్నాను బట్ ఎక్కడ అది లేదు సో రిసెర్చ్ అంతా చేసిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ అనలిసిస్ అంతా చేసిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు ఏంటంటే సో పాయింట్ టు పాయింట్ వరకు మనం ఎలా ట్రావెల్ అవుతాం ఈ ఇన్సిడెంట్ నుంచి ఈ ఇన్సిడెంట్ వరకు ఏంటి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అది వర్క్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడు సో రవి సార్ కథ వింటాను అన్న తెలియగానే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఐ డి నాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ నాకెందుకో ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ అని అనిపించింది అది సమ్వేర్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ అసలు నేను రవు రవి సార్ కోసం ఇది చేయాలి నథింగ్ లైక్ దాట్ మార్చుకోవాలి అనేది లేదు అది లేదు తను అనుకున్న బాడీ లాంగ్వేజ్ తప్ప అందుకే అక్కడ నాకు నచ్చింది ఇందాక అది చాలా యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ తను అనుకుంది తప్ప మళ్ళీ నేను ఈ రవి తేజలాగా నేను తను సంబంధి అదే తను అనుకూలంగా బాడీ లాంగ్వేజ్ అదే కరెక్ట్ అది అది ఒకటి నాకు నచ్చింది బేసిక్లీ రవి తేజ గారిని నేను టైగర్ చూసాను కానీ I did not shift him. So basically, Tiger Nye show is what Ravi sir is going to play. Is what I decided. Mm. So, the script is going to be able to play the script. So, first off, the winner is actually. So, I think there is a little tension. 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 అంటే డీటెయిలింగ్ చెప్తేనే కానీ ఎవ్రీ ఇన్సిడెంట్ కనెక్షన్ తెలియదు సార్ ఒక మొత్తం చెప్తాను ఓకే ఓకే అన్నారు సో చెప్పడానికి వన్ అవర్ నాకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ పడింది ఫస్ట్ హాఫ్ ఐ థింక్ అరౌండ్ ఈవినింగ్ టైం అనుకుంటా చెప్తే ఆల్రెడీ షూటింగ్ జరుగుతుంది సార్కి సరే వంశీ ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా బాగుంది రేపు సెకండ్ హాఫ్ వింటాను అన్నారు సరే వెళ్ళిపోయాను ఇక యూజువల్గా ఏమవుతుంది అంటే ఆర్టిస్టులు రేపు వింటానంటేనే చిన్న డౌట్ గేట్ ధర రాగానే సార్ రేపు వింటాను అన్నారని నేను చెప్తున్నాను ఎక్సైట్మెంట్గా నేను చెప్తాను ఎందుకంటే సార్ ఫేస్లో నేను చూశాను కానీ వినే వాళ్ళకి ఎలా ఉందంటే ఓకే అన్న ఒకటి ఉంది ఫీల్డ్లో ఉన్నాయి అని బట్ నేను సార్ ఫేస్లో నేను చూశాను కాబట్టి నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కరెక్ట్గా నెక్స్ట్ డే ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోన్ చేశారు సార్ షూటింగ్ బయలుదేరేటప్పుడు ఆ వంశీ వచ్చేసే అన్నారు ఇక నేను వెళ్ళి నెక్స్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నరేషన్ ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ నేను క్లైమాక్స్ రీచ్ అవుతున్నాను యాక్చువల్లీ సార్ టేబుల్ నుంచి లెగిసిపోయారు లెగిస్ పీ హీ స్టార్టెడ్ ఎన్ యాక్టింగ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇట్ సో దట్ గేమ్ ఈ గూస్ బమ్స్ అంటే నేను ఓకే వంశీ మన చేస్తున్నాం అయ్యి కాదు ఈ డైరెక్ట్లీ స్టూడప్ అండ్ దెన్ హీ స్టార్టెడ్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంది కళ్ళు ఇలా చేద్దాం ఇది చేద్దాం సో హీ మేడ్ మీ స్కిప్ ద స్టెప్ అండ్ వెంట్ ఆన్ ఇన్ టు ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ రేపు నుంచి లొకేషన్ వెళ్ళిపో అన్నారు సో దట్ వాస్ ద మూమెంట్ వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఐ ఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ లేదు నచ్చేస్తున్నా సార్ ఇప్పుడు ప్రతి సినిమా ఒకసారి చేసేటప్పుడు ఓకే ఇది మన మీటర్లో ఉంది మనం ఇది చేసేస్తాము బట్ ప్రతి యాక్టర్ ఏంటనంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఒక ఛాలెంజ్ కోరుకుంటారు ఒక ఛాలెంజ్ ఇది ఉంది ఈ సినిమాలో మనకి ఏంటనంటే ఛాలెంజ్ ఇది ఒకటి ఉంది అలాంటిది ఒకటి చూసుకుంటారు కదా సార్ ఇందులో ఎన్నో ఉన్నాయి సార్ అలాగా మీకు కనిపించింది ఈ ఎపిసోడ్ ఒకటి ఇప్పటి వరకు అలా కనిపించింది అసలు ప్రత్యేకించి ఛాలెంజెస్ అలాంటిది ఏం లేదు తను చెప్పిన విధానం నాకు క్యారెక్టర్ ఎంతో కొంత నాకు కనిపించింది సో అతన్ని ఫాలో అయ్యాను అంతే నేను ఓ అంటే మీరు పర్సనల్గా ఛాలెంజ్ అడుగుతున్నారా లేదా అంటే ఐ మీన్ క్యారెక్టర్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ నచ్చేసిన తర్వాత నేను అంత ఆలోచించింది ఇంకా నేను బేసిక్గా నేను ఇంతమంది కూడా చెప్పడం చాలా జరిగింది సంపత్తి సందీప్ ఏంటంటే నేను కెమెరా ముందు వెళ్ళే వరకు ఏం చేస్తాను కూడా తెలియదు అంత లైక్ అదంతా లైక్ నాకు ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నాయి నాకు ఏం డైరెక్టర్ కట్ చెప్పడు నేను పని చేస్తున్నారు అది తెలియ అది వచ్చేస్తే ఎందుకు వస్తుంది వస్తుంది బట్ ఇలా కాదు దీంట్లో ఏంటంటే తను డెఫినెట్గా అది కొంచెం ఇలాగా తను చెప్పాడు నాకు ఇక్కడ కొంచెం వద్దు మనకి అలా యాటిట్యూడ్ అలా డెఫినెట్గా తను చెప్పి చేయించుకున్నాడు ఈ క్లారిటీ ముందు నుంచి ఉంది అసో స్క్రిప్ట్ నుంచి చేసేటప్పుడు అదే అంటున్నాను కదా సో ఐ లుక్ టైగర్ ఇన్ రవి సార్ దట్స్ ద మేజర్ పాయింట్ ఇక్కడ సో రవి సార్ రాగానే సార్ ఇది సార్ షార్ట్ అని కానీ ఓకే ఇక్కడ చూడాలా ఇటు చూడాలండి సార్ ఇటు చూడాలి సార్ ఇక్కడ వరకు ఇది చూస్తే చాలు సార్ అండి సో సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఆయన చేసేసారు ఇంకోటి ఆయన సో ఈ ఐ ఫీలింగ్ దట్ హీస్ ఈజ్ ఈజ్ ఎ బ్లాక్ బోర్డ్ మన ఏ ఫీడింగ్ ఇస్తే అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది ఫీడింగ్ బట్టి ఉంటుంది సో అది నాకు అంటే ఇన్ఏ ప్రాసెస్ నాకు అర్థమైంది సో ఐ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ సార్కి ఏం చెప్పాలి అంటే మళ్ళీ ఎక్స్
ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్ స్క్రిప్ట్ కూడా అదే ఎక్కువ ఎక్కువ మాటలు కూడా ఉండవు ఇట్స్ ఆల్ ఐ ఐ టైగర్ ఇంటెన్సిటీ యూజ్ చేసిన ఎక్కువ సార్ కళ్ళతో ఉంటాయి డైలాగ్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి బట్ మోర్ ఆఫ్ యాక్షన్ కనిపిస్తుంది కానీ బట్ త్రూ ఐస్ సో విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ సో ఐ ప్లేడ్ సార్ వచ్చి స్పాట్లో నుంచున్నారంటే కెమెరా ఎందుకు అంతా రెడీ అయిపోయిందంటే ఆ ఏంజల్ వంశ అని ఒక మాట అంటారు సార్ ఇది 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 ఒక్క సెకండ్ నాలుగు చూసి రెడీ అంటారు యాక్చువల్లీ ఆ ఒక్క సెకండ్ కూడా వేస్ట్ నేను చెప్పే ముందే రెడీ అంటారు రెడీ అని అది ఎనాక్ట్ చేసి బయటకు వస్తుంది మానిటర్లో అది ఇంకా వేరే రకం అంటే ఫస్ట్ నుంచి టైటిల్ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ చేసిన సార్ వన్ మోర్ అన్న ఆ మళ్ళీ రాదులే అంటారు అందుకని ఆ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఇంజెక్ట్ చేసేటప్పుడే ఆ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఇది ఫీడింగ్ ఇచ్చేయాలి సో మరి ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఒక ఒక టోన్ కనిపించింది ఫస్ట్ టైటిల్ అనేసి ఓకే ఈ సినిమా ఇలా ఉండబోతుంది మనం ఒక టేసుకుంటాం కదా మనకు ఒక ఐడియా ఉన్న దాంట్లోకి ఇది ఇలా ఉండబోతుంది అని టీజర్కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్ ఓపెన్ అయింది ట్రైలర్ వచ్చేటప్పటికి ఓకే అసలు ఇది ఒక మీటర్లో ఉంది ఈ సినిమా అన్న లెవెల్ ఆఫ్ అంటే ఒక ఇన్స్టెంట్ హై అంటే ఒక మ్యూట్లో పెట్టి చూస్తే విజువల్స్ ఒక లెవెల్లో ఉన్నాయి అంటే జస్ట్ లైక్ మనం పక్కన పని చేసుకుంటూ ఇంకొకళ్ళు ట్రైలర్ చూస్తున్నప్పుడు సౌండ్ ఏంటంటే దట్ డైలాగ్స్ ఆ సౌండ్ అదొక క్వాలిటీ అంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఎక్సలెంట్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఫిలిం మేకింగ్ దాంట్లో అంటే జస్ట్ లైక్ ఓకే ఒక ఊరా మాస్ కమర్షియల్ సినిమా దాంట్లో టెక్నికాలిటీస్ ఈ లెవెల్గా కానీ బ్లెండ్ అయ్యి కరెక్ట్గా రైజ్ అయితే ఈ లెవెల్ ఉంటుంది అని అనిపించింది సో దీని వెనకాల ఉన్న ఎఫర్ట్స్ నేను ఒకటి చెప్తాను ఈ విషయంలో నాకు తెలిసి వంశీ ఆ స్టోర్ట్ పూర్వం కానీ ఆ ఏరియాలో కానీ బాగా తిరిగి వచ్చాడు చాలాసార్లు వెళ్ళి వచ్చాడు సో అతను నేకే డాయిస్తో అక్కడ అక్కడ ఏం చూసాడు నాకు తెలిసి అది ఈ సినిమాలో కనిపిస్తుంది మనం ఏంటంటే మన సినిమాలు కొంచెం ఎక్కువ ఇన్యాక్ట్ చేస్తాం కదా అంతే కదా ఇట్స్ రైట్ వర్డ్ అది అనిపించింది చెప్పు సో బేసిక్గా సార్ చెప్పినట్టు రియల్ అయితే ఏదైతే చూసాను దాన్ని నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం చూసాను అండ్ సౌండ్ వైజ్గా డిజైన్ వస్తుంది ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ద సౌండ్ సార్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఈ మ్యూజిక్ ఏంటి ఇదేంటి ఇలాంటి సినిమాలకి సౌండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ కంప్లీట్లీ టేకన్ కేర్ ముందే నుంచి అండ్ జీవిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా దాని గురించే బికాస్ ఈ ఆల్వేస్ గివ్స్ అన్ యూనిక్ మ్యూజిక్ అండ్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అన్నప్పుడు జీవిని అనుకున్నాం అండ్ సౌండ్ డిజైనింగ్ కూడా మీరు ఇప్పుడు ట్రైలర్లో చూసింది కూడా డైలాగ్స్ కానీ మీకు సౌండ్ వినిపిస్తుందంటే దాంట్లో బేసిక్ ఒకటే ఏంటంటే హై ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది బట్ అది మనకి చెవులకి వినిపించేటప్పుడు ఇట్ డజంట్ మేక్ యూ హర్ట్ దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వెన్ యూ హియర్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు లవ్ ద సౌండ్ ఆల్సో ద పాయింట్ ఆఫ్ ద ట్రైలర్ ఆఫ్ టైగర్ నాయ్ షోస్ విజువల్గా చూస్తే యూ లవ్ ఇట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హియర్ ద సౌండ్ ఆల్సో యూ లవ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ జీవి ప్రకాష్ అనేవాడు చాలా వెరీ సెన్సిబుల్ తను సౌండ్ విషయంలో అతని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకో చెప్పుకోలేదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఒక సౌండ్ ఇచ్చేవాడికి విజువల్ తనకి నచ్చి తనకి కనెక్ట్ అయ్యాడంటే ఆటోమేటిక్గా సౌండ్ వచ్చేస్తుంది బికాస్ ఆ విజువలే సౌండ్ అడుగుద్ది ఎస్ విజువల్ ద సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్సో వెరీ పర్టికులర్లీ ఒక సచిన్ అని చెప్పి బీ సెలెక్టెడ్ బికాస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ అతను సౌండ్ ఇంజనీర్ సౌండ్ ఇంజనీర్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ రీజన్ ఫ్రమ్ చెన్నై సో అతను మనకి చిన్న చిన్న ఎఫెక్ట్స్ కూడా మంచిగా వేస్తారు ఎందుకంటే తనకి విజువల్గా తనకి ఇప్పుడు అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఓకే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఒక చిన్న ఇది జీవీ స్టూడియోలో కానీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ స్టూడియోలో కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే నోట్స్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు జీవీ కానీ ఇది కానీ సో నేను ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేది జీవీ ఇంజనీర్తో వాళ్ళు చూసి అంటే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టే ఈ సినిమా చూసేటప్పటికి వాడికే మ్యూజిక్ వచ్చేస్తుంది so the okay. kind of effort that they are putting it sir idi la unta baunta sir okay layer add cheyadam ah, exactly <laughs> simple so, yeah it was all uh, uh, very intentionally done that this film has to have the sound me ilage undal anadi and the same as ipudu oka manchi scene ochindi aa scene ela und dani batte performance kuda ostadi simple ah ipudu manu chaala kind of ipudu oka bag milka bag ani mahanati ani ilanti chusam anamata ee ventanante oka biopics ivi అండ్ ఇంకొక రకమైంది ఏంటి అని అంటే ఒక రియల్ క్యారెక్టర్స్ మీద సృష్టించిన ఒక ఫిక్షనల్ కదా అన్నట్టు మనం ఇంతకు ముందు ఒక మనకి మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఏంటి మాయా బజార్తో ఆల్రెడీ ఒక కౌరవులు పాండవులు
నుప్పూర్ క్యారెక్టర్ కానివ్వండి గాయత్రి క్యారెక్టర్ కానివ్వండి మురళి క్యారెక్టర్ కానివ్వండి విచ్ ఇస్ జిస్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ప్రాస్ట్యూట్ క్యారెక్టర్ ఉంది అనుకృతి శిశువం చెన్నై తన క్యారెక్టర్ కానివ్వండి గజల్ ప్రసాద్ గారి క్యారెక్టర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ యలమంద గారు కానీ కాశీ హేమలత గారు కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దర్ సో వెన్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ రియల్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇన్స్టెన్స్ ఉంటాయి ఇట్స్ ఇట్స్ ఈజీ ఇందులో నేను యాడ్ చేయడానికి ఏం లేదు ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఫిక్షన్ అండ్ మీరు ఏదో అంటున్నారో అది కంప్లీట్గా లేదు ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఫిక్షన్ అని నేను మీకు చెప్పాలంటే ద దొంగతనాలని హై స్కేల్గా మీరు ఎప్పుడు ఇన్నారు సార్ ఈ స్క్రిప్ట్ ఎన్ని 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 టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ యా సార్ సో ఇప్పుడు ఈ ఈ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో మీవి ఒక ఆరు సినిమాల దాకా వచ్చాయి సార్ ఒక లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఫిల్మ్స్ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ దాకా వచ్చాయి సో మీరు ఈ కథ విన్నప్పుడు అంటే ఇట్స్ యువర్ డెసిషన్ మీరు ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇలా ఉండాలి ఇది అని ఒక డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు రాలేదు సార్ పాన్ ఇండియా మీ నుంచి దీంతో ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్స్ అండి మనం ప్లాన్ చేసింది బేసిక్గా నేను ఏంటంటే నేను ఇది ప్లాన్ చేయను నేను ఇక నెక్స్ట్ ఇది చేయాలి నెక్స్ట్ పాన్ ఇండియా చేయాలి నెక్స్ట్ ఇది ఇలా చేయాలి నేను ఎప్పుడు లేదు బేసిక్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఎంతే అది అలవాటే అలవాటు చేసేసారు ఇది మొదటి నుంచి ఆ వర్డ్ ని అలవాటు చేసేసారు ఇట్స్ నాట్ పాన్ ఇండియా ఇట్స్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అది అలవాటే మనకి ఏంటంటే పద ప్రయోగంలో చెప్పేటప్పుడు ఫ్లోలో వచ్చే పదం అనమాట అది కాదు ఇట్స్ అన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ సో వచ్చి ఇది విన్న తర్వాత మేము అనుకున్నాం ఇది డెఫినెట్ గా అందరికీ తెలియాలి అందరూ చూడాలి అని అనిపించి తీసుకుని డెసిషన్ అట్ ద సేమ్ టైం దానికి ఏంటంటే ఆల్రెడీ లైక్ హిందీ ఎంతకన్నా ముంబైతో ఒక రిలేషన్ ఉంది ముంబైతో ఒక ఆయన సినిమాలు అభిషేక్ అగర్వాల్ మా ప్రొడ్యూసర్ ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు అక్కడ సూపర్ హిట్లు అయినాయి అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అయింది యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ అయినాయి కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే బట్ రెండు వర్కౌట్ అవటం తనకి రావటం తనకు ఒక అక్కడ అందరూ తెలియటం సో సార్ ఈ క్యారెక్టర్ ఏదైతే చూసిన వాడు ముంబైకి వెళ్ళి కూడా రాబర్ట్ చేస్తున్నాడు నార్త్లో కూడా చేస్తాడు అన్ని రకాలుగా అన్ని రకాలు తిరిగాడు ఈ సో వై నాట్ ఎందుకు తెలియకూడదు అందరికి అనిపించింది ప్యాన్ కదా ఇండియన్ థీఫ్ ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ థీఫ్ సో ఆ కాంటెంట్ అది కంటెంట్ అది ప్రాపర్గా వాళ్ళు కూడా రీచ్ అవుతుందని అనిపించే జరిగింది అందుకనే నేనే డబ్బింగ్ మొత్తం అదే సార్ అసలు ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ అసలు హిందీ నేను హిందీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను సార్ ఆబ్వియస్గా హిందీ మీ నుంచి అనగానే హిందీ డబ్బింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కానీ తమిళ్ కానీ కన్నడ కానీ తమిళ్ కూడా అదే అదే అంటే మేము దూరంగా ఉండి చూసేవాళ్ళు నేర్చుకున్నా ఉన్నాం ఈ లాంగ్వేజెస్ కొంత ఎంతో కొంత అవగాహన ఉంది అసలు ఆ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ చెప్పటం మాత్రం నేను ఓకే నాకు తెలిసి టీజర్ వరకు అనుకున్నా సార్ నేను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కళ్ళు నుంచి చెప్పి ఫస్ట్ ఓకే టీజర్ వరకు అనుకున్నా అసలు దానికి ఇంకో రీజన్ ఉంది నేను కొన్ని డబ్బింగ్ సినిమాలు చూస్తాం కదా ఆ వాయిస్ చాలా ఫన్నీగా అనిపించేది నాకు నాకు అంటే వాళ్ళు తెలియదు కదా నా ఒరిజినల్ వాయిస్ కాబట్టి వాళ్ళు చూసేస్తారు నాకు తెలుసు కాబట్టి నాకు చాలా ఫన్నీగా ఉండేది అది సో ఇక్కడ నుండి ఏదైనా సపోజ్ ఉంటే కనుక నేనే డబ్బింగ్ చేస్తాను అది ఫిక్స్ సూపర్ హిందీలో యాక్చువల్లీ సార్ వాయిస్ వినిన తర్వాత ద కైండ్ ఆఫ్ రివ్యూస్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఇస్ వాళ్ళు ఇంకా అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఆ వాయిస్ అంటే ఒరిజినల్ వాయిస్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు వాళ్ళు చూసింది వేరు అవును చాలా ఫన్నీగా ఉంటున్నా వాయిస్ చాలా ఫన్నీగా ఉండే వాయిస్ అన్ని నాకే ఇచ్చేది చిరాకు వచ్చేది వింటే వాళ్ళు కూడా హిందీ డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు కొట్టేస్తారు యాక్టర్ లోకల్కి హీరో అది కూడా అవునవునవును సో డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు వాళ్ళకి అంటే అది ఈ విషయం ప్రొడ్యూసర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనుకుంటే తెలియదు అది ఆల్ డిపెండ్స్ నువ్వు నీ సినిమాని ఎలాగ చేసుకోవాలనే దాని మీద అదే సార్ మనం డబ్బింగ్ చేసి అమ్మడానికి వాళ్ళకి ఇచ్చి డబ్బింగ్ చేసుకోవాలి కూడా తేడా అది తేడా ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ గా చెప్పావు ఇప్పుడు కాస్టింగ్ నిజంగా యాక్టర్స్ చూస్తుంటే అసలు ఇక్కడ చూస్తుంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ అంటే మన వాళ్ళకి ఒకటి ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టర్ అన్నంగానే ఈ సినిమా వచ్చేస్తారు వచ్చేస్తారు అని ఇందులో టూ మచ్ ఆఫ్ నాకు తనలో నచ్చిన విషయం అది ఒకటి బేసిక్ ఏంటంటే యాక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ ఏంటంటే కొంచెం మనకి ఎందుకు వచ్చింది కొంచెం స్టార్స్కి వెళ్ళిపోతేనే బెటరు నోటెడ్ యాక్టర్స్ నోన్ యాక్టర్స్కి వెళ్ళిపోతే బెటర్ ఏమో రిస్క్ తీసుకోవటం ఎందుకు అనేది ఉంటుంది యాక్చువల్లీ తను ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ నాకు చెప్తుంటే నాకు అతని మీద ఇంకెక్కువ నమ్మకం వచ్చేసింది బికాస్ సో అతను
కరెక్ట్ అసలు అది తిరగటం వల్ల బ్యూటీ మనకి చూసేటప్పుడు తన కమిడీ అన్న విషయం మనకు తెలియకపోతే అరే బల్లే చేస్తున్నాడు రా ఈ డెవిడో అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది సో ఇలాంటి కాస్టింగ్ నాకు చాలా బలే ఇష్టం నేను నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఒక సినిమాలో అట్లీస్ట్ షూట్ వరకు నా దృష్టిలో ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఈస్ కాస్టింగ్ అని నమ్ముతాను నేను వాళ్ళని కరెక్ట్గా కూర్చోపెట్టేస్తే చాలు పని అయిపోద్ది అని బట్ ఇక్కడ కనిపించింది అండ్ యా హీరోయిన్స్ గురించి చెప్పాలి మీరు హీరోయిన్స్ గురించి సపరేట్గా ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్స్తో ఒక ఎత్తు అయితే ఇంకా ఆబ్వియస్గా టూ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి హీరోయిన్ సెలక్షన్ దాంట్లో ఎలా తీసుకున్నారు హీరో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్టింగ్ దీనికి ద ఐడియా బిఫోర్ కాస్టింగ్ ఇలాంటి ఫేసెస్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ న్యూ వరల్డ్ దట్ వీ క్రియేటింగ్ సో న్యూ వరల్డ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ ఫేస్ని క్యాస్ట్ చేస్తే ఎంత వర్క్ చేసినా వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాళ్ళు ఎదురు వస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో మనకి క్యారెక్టర్ కొన్ని గుర్తుపోయి ఉంటాయి సో ఆ ఫ్రెష్నెస్ రాదు సో ఈ ఈ ఫేసెస్ అన్నీ డిఫరెంట్గా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిస్సు గారు ఎప్పుడు రఫ్ చేయలేదు ఆల్వేస్ కార్పొరేట్గా చేశారు కార్పొరేట్ విలను అలానే చేశారు and uh, i want to special mention about harish parade he is a malayalam actor okay okay aina voice e chala crack avuto ostad anamata chitrang untundi virangane maniki arre bale und anipistundi yeah oh so and jissu jissu is again uh, sorry jissu antna mana sudev nayar ani he is playing kasi annat mata aa uh, kallu pilli kallu telugu mukka raadu thana dubbing cheppadu yes okay okay athanki eyes eyes tho chusadu ante chalu maniki aa picture okay video em cheppal anukuntanu untadi so alaga everything went on to ఆన్ ఎ స్పెసిఫికేషన్స్ ఓన్లీ బికాజ్ ఐడియా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అంటే కొత్త యాక్టర్స్ ఉంటే నైంటీ పర్సెంట్ రీచ్ అవుతుంది అనేది నా ఐడియా నమ్మకం కూడా ఎస్ నమ్మకం కూడా అండ్ అఫ్ కోర్స్ సార్కి నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ఓకే నైస్ 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 అనేవారు హీరోయిన్స్ కూడా ఆయన ఎప్పుడు వీళ్ళు తీసుకో వీళ్ళు తీసుకో అనేవారు కాదు ఎవరు అనుకుంటున్నారు అనేవారు సార్ ఇది ఇది అంటే క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ అ జర్నీ ఆఫ్ కంబైన్డ్ దిస్ థింగ్ బికాజ్ నుపూర్ ఏంటంటే సినిమాలోనే అక్కడ ఏంటంటే స్టూటుపూర్లు ఎక్కువ చుట్టూ మారుడే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు దొంగతనం చేసిన నగల్ని ఎక్కువ బ్లాక్లో అమ్మడానికి కోసం సో ఆ బెల్ట్ అంతా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు బిజినెస్ చేసుకునేవాళ్ళు సో అందులోంచి ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చిన క్యారెక్టరే నుపూర్ సో వీ నీడ్ మార్వాడి మహారాష్ట్రియన్ గర్ల్ సో దట్ ఈస్ వై వీ ఇన్సిస్టెడ్ ఇప్పుడు మీరు అందులో చూసారంటే ఓన్లీ అమ్మాయి మాత్రం కొద్దిగా తెల్లగా ఉంటుంది ఓకే సో అండ్ దెర్ ఇస్ దెర్ ఇస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే స్పెషల్ మెన్షన్ ఏంటంటే యూజువల్లీ మనకు తెలుగు సినిమాలు ఏ సినిమాలు చూసినా విలన్స్ అంటే నల్లగా ఉంటారు హీరోలు లేదా మెయిన్ క్యారెక్టర్ తెల్లగా ఉంటారు ఇక్కడ కాంట్రడిక్టరీగా ఉంటుంది మీరు చూడండి విలన్స్ అందరూ తెల్లగా ఉంటారు స్టూట్ పురం ఊరు అందరూ మంచి వాళ్ళు అందరూ నల్లగా ఉంటారు ఈవెన్ ఫ్యూ ఫ్యూ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో ట్యాన్ మేకప్తోనే చేసాం ఓకే అది తెలియకుండానే మీకు కథలో కనిపిస్తుంది బట్ మీరు స్పెసిఫిక్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది కానీ అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ సీ జిస్సు తెల్లగా ఉంటాడు all the white people will be a bad people in this film nene ide jesa color photo ki so it is a little touch is what comes out for us super sir ipudu ee cinema gurinchi meeku what is your expectations anadu nenu adutha sir enduku anante see ultimate ga సి కలెక్షన్స్ వస్తాయి మనీ వస్తుంది మనం సినిమా చేసేటప్పుడు అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని మైండ్లో పెట్టుకొని స్క్రిప్ట్ ఓకే చేయడం ఇదంతా జరుగుతుంది సార్ కమర్షియల్గా నాకు ఇంత సక్సెస్ ఇదంతా పక్కన పెడితే సార్ ఇప్పుడు మీరు నాటోగ్రాఫ్ అనే సినిమా ఓడి చేశారు అది చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్కి అది ఒక టెంప్ట్ చేస్తుంది ఇదొకటి ట్రై చేద్దాం అని ఒక టెంప్ట్ చేస్తుంది ఇలా ఒక్కొక్క సినిమా కొన్ని ఉంటాయి కదా సార్ ఈ సినిమాలో ఏంటి సార్ మీకు టెంప్టేషన్ మళ్ళీ చెప్తున్నా సందీప్ నేను ఆలోచించను అవునా నేను ఆలోచించను బికాజ్ బేసిక్గా నేను ఏదైనా సరే ఏ సినిమా అయినా సరే ఏం క్యారెక్టర్ అయినా సరే ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే వింటాను చూస్తాను కూడా ఓకే సో నేను అంటే ఏంటి నీ క్వశ్చన్ ఏంటి లైక్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే టెంప్ట్ ఏం టెంప్ట్ అంటే ఇది అయిన తర్వాత ఈ సినిమాలో జనాలకి నేను అనుకున్నది ఇది రీచ్ అవ్వాలి నా తరపు నుంచి అదే అది రీచ్ అవుతేనే నమ్మకం నాకు ఉంది అవును ఉన్నప్పటికి నేను ఇంకా దెర్ ఇస్ నో అదేంటంటే సార్ చేసిన కొత్త క్యారెక్టరేషన్ అంతే కరెక్ట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ టోటలీ ఇప్పుడు వరకు చేసిన వాట్ ఎవర్ ది ఇది కొత్తగా చేశారు సార్ దట్ ఈస్ వాట్ హీస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ శ్రీ విక్రమ్ సింగ్ రాథోడ్ క్యారెక్టర్ తర్వాత మళ్ళీ నన్ను విపరీతంగా ఎక్సైట్ చేసింది క్యారెక్టర్ అందులో మళ్ళీ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి సార్ అది అందులో మళ్ళీ కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి మరి ఏది అయిందని అనిపించదు కానీ అందులో అది వేగవాలి వేరు
ముస్టేస్ సహా స్టబుల్స్ అది ఉంటే చాలా కొత్తగా ఉంది అది నాకు తెలిసి చాలా దాచారన్న విషయం అర్థమైంది ఒక షార్ట్ తప్ప చూడండి అక్టోబర్ ట్వంటీ సో ఫైనల్ గా ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ అసలు నేనైతే ఒక మ్యాసివ్ నేను ఒకటి అడగాలనుకుంటుంది ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు ఇంతకు ముందు సినిమాలు చేశారు కదా ప్రతి సినిమాకి ఒకటి ఉంటుంది అరే ఒక సినిమాలు ఈ ఇయర్ వచ్చిన సినిమాలు ఇలాంటి లిస్ట్ వేసినప్పుడు చాలామంది ఈ సంవత్సరం సినిమాలు అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకు ఒక చిన్న కోరుకుంటాం ఏది మనం ఇంతకు ముందు ఒక చిన్న సినిమాలు చేసినప్పుడు అరే మన సినిమా గురించి కూడా మాట్లాడితే బాగుండు ఒక అటెన్షన్ ఉంటే బాగుండు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ ఫిలిం అయింది ఇప్పుడు తెలుగులో మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా వెళ్ళిపోయి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ ఇండియా అయిపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు రేపు అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్కి అలాగా సో ఇంకా నుంచి మీరు ఏం మాట్లాడినా ఏదన్నా ట్వీట్ వేసినా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఏ స్టేట్మెంట్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ అటెన్షన్ అటెన్షన్ వస్తుంది కదా భయం భయం నిన్న మోర్ దాన్ హ్యాపీనెస్ గర్వం ఇదంతా పక్కన పెడితే భయం ఎంత ఉంది అంటే అదే నేను సారదే నేర్చుకున్నా ఏంటంటే అది ఆలోచిస్తేనే మన దాని గురించి ఏదైనా వేయాలా ఒక ఫియర్ వస్తుంది వెన్ యూ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే వీ హ్యావ్ డన్ వర్క్ ద ఫిలిం ఇస్ టేకింగ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ మాట్లాడిపిస్తుంది అంతే సో లెట్స్ డూ అవర్ వర్క్ అంతే ఇప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించి ఓహో ఈ ట్వీట్ వేస్తే వాడు ఏదైనా అనుకుంటాడా ఇంకా అలాంటి వెళ్ళకూడదు మనం వద్దు సో జస్ట్ రైట్ వాట్ యూ ఫీల్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ దట్స్ ఇట్ బట్ ఓకే సో నేనైతే ఒక ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఒక మ్యాసివ్ 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 సక్సెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను వెయిటింగ్ నేను కూడా ఫస్ట్ డే వెళ్ళిపోవడానికి మీ సైడ్ నుంచి ఏమైనా చెప్పేది ఏమన్నా ఉంది ఈ సినిమా విషయం దీని మీద ఏంటంటే ఒక చిన్న ఇది కేసు ఉంది సార్ కేసా తగిన సైడ్ మనం క్యారెక్టర్ అడితే చేయలేదు సార్ అవును ఓకే నో ప్రాబ్లం నేను ఎంత రిగ్రెట్ అవుతున్నానో నాకు తెలుసు బట్ ఇట్స్ ఓకే పర్లేదు నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ టైం డెఫినెట్గా చెప్పండి మీరు ఏదో అడిగారు వాళ్ళ మేము అదే కోరుకుంటున్నాం డెఫినెట్ ఇప్పుడు ఒకటి మళ్ళీ నేను చెప్పగలను ఏంటంటే ఏ రేంజ్ ఎలాగే ఏంటని దాని గురించి మేము మాట్లాడం కానీ బట్ ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ ఇట్ విల్ నాట్ డిసప్పాయింట్ పీపుల్ విల్ లైక్ ఇట్ ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఫిలిం విచ్ ఐ సెట్ ఇన్ ద పూజలో చెప్పాను నేను వెరీ కాన్ఫిడెంట్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సో ఐ టోల్డ్ దట్ ఇన్ఫాక్ట్ కట్గా చెప్పలేదు నాకంటే ఎక్కువ తను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు సో అతని కాన్ఫిడెన్స్ నా కాన్ఫిడెన్స్ సో ఆ రోజు చెప్పింది ఏంటంటే TFA నుంచి తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిలిం విల్ కమ్ నాట్ ఫర్ రవిసర్స్ ఫ్యాన్స్ ఇట్స్ ఫర్ ద ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ సో టైగర్ విల్ బి ద ఫ్యాన్ ఫర్ సినిమా ఫ్యాన్ ఫ్యాన్స్ ఎస్ సినిమా ఫ్యాన్స్ యా టైగర్ విల్ బి ద మాస్టర్ ఫిలిం ఫర్ ద ఆల్ ద ఫ్యాన్స్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఫర్ అస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే సూపర్ సూపర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనీ మీ నీది నీది పచ్చి నిజం అయిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా టైగర్ నాగేశ్వరరావు రాబోతుంది నాలాగే చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు నేనైతే ఇంత దగ్గరగా ఉండి ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం నాకు ఒక డెఫినెట్ గా స్పెషల్ మూమెంట్ ఇది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్